吃了，罗欣欣，走了。他怎么了？觉得广播好像也放弃了吧？我看他这两天挺沮丧的。出什么事了？没事儿。那你干嘛这两天老躲我？我没躲着你啊。我就是觉得，不管我怎么努力，你都是一副爱答不理的样子。反正哄你也哄不好了，那就这么算了吧。你要想分手，我也没问题。我什么时候说过要分手了？你的态度就是要分手的态度。我从来都没有分手的念头，你也不要有。我前段时间是有点生气，但是现在气早消了呀。那你干嘛还一副爱答不理的样子？难得有人愿意对我鞍前马后，我乐于享受。我就知道你是故意的。是不是如果我不放弃，你就打算一直恶整下去？原来你是故意的。胆子越来越肥了啊！还生气啊？生气？要不是我机智，现在还被你吃的死死的。到底是谁把谁吃的死死的？不是你先撒谎呀？你看出来了？月底的生理期，月中痛。那，那我也是没招了，谁让你不理我？现在咱俩算是扯平了，谁也不觉得生气。鉴于你违约在先，你继续留下查看。喂，辅导员。嗯，是我。知道了，谢谢你。怎么了？油画系的辅导员让我去拿报道资料。
报道资料拿到了。嗯。这么久了，不是最期待这一刻吗？怎么不太开心的样子？我也觉得很奇怪。本来以为自己会很开心的，可是当辅导员给了我这些，我反而觉得更沉重。沉重？可能我并没有自己想象中的那么迫切的想要转系。是我影响了你吗？跟你没关系，可能是因为待久了反而有感情了吧。也许你并不想转系，我也不知道。那就再考虑考虑，还有几天。嗯，袁浅。我不希望我的存在影响你的决定。我希望你能做你真正喜欢做的事情。不管你做什么样的选择，我都会无条件支持你的。好。少了一对儿，就我们单身狗呢也能善意一番。我转系以后。你上课的时候会不会因为想我而觉得很寂寞？我上课的时候只会专注于雕塑。大师，出大事了！学校要改革雕塑系，从下学期开始，咱们雕塑系就要撤掉了。改成雕塑艺术设计方向，咱们雕塑教室也要撤掉给别的学院了。怎么这样啊？你们剩我一年了都。哎呀，不可能，假的。其实学校也是被我们考虑。学电脑设计也没什么不好的，毕业后还更容易找工作一些。贾思成，你向着谁说话呢？你内转你转，别代表我们所有人好吗？我没说我愿意接受这样的改革。只是没办法改变的时候，不如接受，安心学习新技能。凭什么呀？我们一开始不喜欢，非把我们扔到雕塑系。现在好不容易爱上雕塑了，又要跟我们转专业。一开始学什么就是要学什么，就是。我当时选择雕塑，就是为了搞艺术创作。老师，雕塑。我都知道了。老师。您能不能给学校申请一下，不要这么改？招不到生就招不到生，但至少让我们这一届完整的学完啊！学校的这种改革呢，是为你们以后的就业着想。以后呢，我们雕塑系的主攻方向就是啊，景观设计、雕塑设计，这些都是电脑设计的范畴
更侧重于技术应用，也更符合时代的潮流。那都去搞设计了，谁来搞艺术啊？我们想学的是艺术，不是设计。我非常理解大家的心情，学校这么做呢，也是为了你们好，所以大家都不要太纠结。老师，别说了，这节课自习。老师，雕塑系有它存在的意义。老师怎么这样？说不管就不管我们了。金教授现在正忙着带大四的师兄师姐，大家就别难为他了。反正现在康这没什么意义，还不如老老实实他们教什么我们学什么。贾思成，你有完没完？怎么哪儿都有你啊？说的是人话吗？贾思成，你怎么胳膊肘往外拐呢？我是不会转方向的。那你告诉我。怎么办？金教授没有办法帮我们了。我会想办法的。回自己座位，自由练习。也是因为心里太着急了，所以才口不择言。贾思成的话，你别放在心上。你转系的事考虑的怎么样？估计是会转吧。现在雕塑系都改方向了，设计我更不行。转了也好。那你呢？你喜欢的是纯艺造型。现在改了设计，那你要怎么办？有个电话。喂谁啊？打电话还背着我？一个朋友。这里太吵了，我还有点急事儿，先回趟宿舍。好。什么事儿？我先去接个电话。
你先好好看书吧，我先走了。元钱，邢先生说要反抗学校搞杜雕塑系的事儿，他想办法想怎么样了？有什么计划吗？不知道。哎，那你说咱们雕塑系还能不能保住啊？不会被撤了吧？不知道。怎么了？怎么唉声叹气的？他最近总是背着我接电话，还不接我电话，整个人神神秘秘的。我怀疑他有情况，不然情侣之间有什么事好吞吞吐吐的？怎么可能？他要是有别人，一开始就不会有你了。你就是秦深人生中最大的 bug。哎，别疑神疑鬼的，你每天发好友圈上秀恩爱还不够，还在宿舍伤害我们这些无辜的单身狗。如果这都算秀恩爱，那我宁愿单身。喂，你们两个歪楼是不是有点歪的太厉害了？我在说咱们班的大事儿，哎，能不能有点积极荣誉感了？我现在无心跟学校对抗，我连自己男人都管不住，怎么管雕塑系啊？我怎么拉着他们跟我们一起对抗？我现在就是个孤独、弱小且悲伤的女孩。我的心里全是班级，你的心里全是你男朋友。果然谈恋爱耽误事，你现在整个好垮林浅，你说怎样在不伤害朋友的前提下，告诉他那个朋友，他男朋友出轨了？说今天有事儿，一整天都和学长在一起。当我们瞎呀？那分明是女的。哎，我们现在呢，首先要搞清楚当事人的心态。采访一下袁倩倩，你想要得到什么样的结果呢？是让渣男跟小三儿名利俱损，还是踢走小三儿，让渣男重新回你怀抱？嗯。出轨不是只有零次和无数次吗？我实在想不通，秦深这种大直男怎么会出轨？难道是和袁浅在一起后，打开了任督二脉，从此爱上了爱情？嗯，我的四十米大刀呢？秦深还是不是人啊？每天一大清早起床晨跑，还说不让人好好睡觉了。我们这个跟踪大作战还没开始，那就胎死腹中了。我看我们还是算了吧。怎么了？秦深陪袁浅，绝了！袁浅
我可是为了你才牺牲色下去找陈锦南打探内部消息的，你放过我吧！你跟佳宁去做就够了，你让我好好睡会儿觉行不行啊？多心心，许川，萱、哎、萱，救我！要不你今天跟我一块去直人，维护校门口的交通。这事太刺激了 ，Let's go！ 拜托，我打听的事儿我都打听好了。金教授现在在很多高中里面做讲座，应该都是为了咱们雕塑系，所以你们不要着急，咱们好好配合他们就好了。谢谢助教。助什么教啊？轩轩，你一定要稳住你们班的军心，保住雕塑系。还有一件事，你让我挺意外的。就是你居然回去找了黄子昂，没联系上你，只能找他。师兄人挺不错。是，其实上次那个事儿他一直都挺后悔的，不过他可能觉得自己是师兄，拉不下脸给你们师弟道歉，理解一下他。头发是卷的，但我人特别直。离我男朋友远一点，师哥。跟踪我吗？不了。还怀疑我吗？不了。知道错了。学长，他不记仇吧？学长连饭都没吃，去理发店剪头发了。是要请假几天回老家，所以最近不在学校。晚上回我奶奶家后跟你联系。好
Hello， 你在哪儿呢？奶奶家。这么快啊？高铁三小时。啊，那你吃饭了吗？在车上吃了。秦深，秦深，你听得见吗？嗯，是不是网络不好是不是没信号？没，刚刚奶奶在旁边。啊，奶奶在旁边是什么意思啊？她想看你，你就把摄像头挡住，给她看了。什什么？事发突然，你不会对视频做了什么奇怪的事吧？我我从宿舍楼上跳下去，你信不信啊？秦深怎么不跟我说一声？你对视频做了什么事儿？你是不是故意让奶奶看我出丑？你今天已经让我出手两次了，以后还见不见人啊？拜拜。杰哥，大家自由练习吧。他估计是不会再带我们了吧？你能别胡说八道吗？金教授真的有事儿？我知道他有事儿，最近在忙着到处讲座，雕塑系不行了，金教授另做打算，也完全可以理解。金教授要开讲座？我昨天在好友圈看到有人发他视频，他在宣州一中开了讲座。管学生死活的人，他做事一向有他的原则。在他给我们交代之前，也请大家不要妄加猜测了。我只是把我看到的说出来，没别的意思啊。他可能有自己的考虑吧。他肯定有他的打算。我们要相信他。对。我们都干自己的吧。好。袁起，老秦最近有接你的电话吗？除了上次在他奶奶家打过视频电话，之后就没联系了。老秦家里一直反对他学雕塑，他妈为了逼他退学，连生活费都给他断了。他这么拼命的打工做项目，就是为了学好雕塑，向他妈妈证明学雕塑不是没有用的。可是现在雕塑系都改革了，真的没有什么坚持下去的理由了吧？可能真的就这么退学了吧？不可能，秦深他就不是一个没有担当的人。他如果想退学或者有其他想法，一定会告诉咱们大家的呀。不好意思啊，我刚好路过。大家都别忙着费尽心思的想着怎么保住雕塑系了，都为自己考虑考虑吧。怎么了？秦深看到雕塑系改革，退学了。他和金教授向来走得最近，连他都跑，说明这事儿板上钉钉了，再努力争取也没什么用。秦深没有退学，想辞职你不要造谣。那你告诉他去哪儿了？他家里有事儿请假了而已。请什么假需要这么久？而且连你这个女朋友都不通知。刘成仁，走了。还没下课呢，走什么走啊？留着干什么呀？反正都要搞电脑设计，还不如早点开始学。没了金教授，没了秦深，你们就不拯救雕塑系了吗？口口声声说要保住雕塑系，就不能自己想想办法？没他们了就没办法了。贾思成，还没到那天就还有改变的可能，别泄气。我学雕塑有多认真，全班都有目共睹。
我比你们谁都更希望能够继续学习雕塑。现在金教授也好，琴神也好，都放弃了，我们还能做什么呢？你们有什么办法吗？有的话全听你们的。好，贾思成，记住你说的话，你听我们的。只要你做得到。胖子，坐下。这个金教授啊，最近在全市县各个高中都开了讲座，还免费赠书，趁不知道图啥。他这些讲座啊都是免费的，都是介绍雕塑的。听说呢是为了招生，可能呢是想影响更多的孩子，让他们对雕塑感兴趣吧。其实啊，应该早点来。是啊。袁姐，老师，嗯，你怎么来了？老师，你都很久没有来给我们上课了，我想来问问清楚。啊，最近呢、啊，老师手头有点紧，我这不是来赚点外快吗？喂、嗯，您<笑>是为了我们雕塑系吧？我们才待了一年，就已经很舍不得了，更别说是您了。哎呀，舍不得有什么用呢？常年招生不足，就业率又不高，所以人家觉得我们雕塑系啊没有存在的意义了。那，那您为什么还要在各大高中跑讲座？老师，这不是不死心吗？如果下一届能招齐六十个人，也许能保住雕塑系。嗯、那您可以跟我们实话实说。哎呀。这心里不是没把握吗？你即使下一届招上来六十个人，那再下一届呢？行了，我不跟你说了，我再赶到下一个学校呢。呃，对了，你先别跟他们说啊，我不想给你们希望，再让你们失望。袁浅，呃，师哥，你怎么在这儿？嗯、呃，我来找金教授问清楚，我不相信，他真的不管我们雕塑系。那肯定，你看金教授现在到处免费讲座，就是为了帮雕塑系招生。秦深知道，他没告诉你。呃，秦深。最近有事，不在学校。好吧，我先走了苏西吧，那您可以跟我们实话实说。我不想给你们希望，再让你们失望。嗯、我今天在宣州中学碰到金教授了，他确实在中学开讲座。但都是免费的。我和他聊过了，金教授并没有不管我们。他去开讲座就是为了保住雕塑系
，怎么说？他和校领导聊过了，下一届如果能招满六十人，雕塑系就可以保持纯艺造型方向。我希望明天下午四点，我们能在雕塑教室开个会，一起讨论一下怎么帮帮金教授，或者说帮我们自己。真的假的呀？元前你不是都要走了吗？怎么也争着当起金教授的代言人了？我只要还在雕塑系一天，就是雕塑系的一员。如果大家对雕塑系的感情，连我一个要转系的都不如，那也没什么好说的。真的要进去吗？对呀、啊，一会儿不会就我们四个人吧？三个臭皮匠还顶一个诸葛亮呢，更何况我们还是四个人，他们不来就不来呗，管他们呢。没事儿，不来我们就女子军上战场，我就不信行不通。进，进。老秦，老秦，嗯，起开。你死哪儿去了？不是不管雕塑系了吗？还来凑什么热闹？我想继续学雕塑。我以为你嘲笑我们呢。嗯、相信大家都看到我的消息了。不知道你们有没有什么建议？我有，我觉得咱们可以去各高中门口发传单，让那些孩子们知道咱们雕塑系多么高大上。发传单早就过时了，我觉得我们可以学习一下金教授，免费去美术高考培训学校做基础课老师，以老师的光辉形象鼓励孩子们报考宣州大学雕塑系。人家学校又不瞎，怎么敢招你进去误人子弟？嗯，就是你也不看自己什么水平。嗯，比五十步笑百步啊，都差不多嘛。陈喜南，你还知道你自己的主意有多馊啊？其实扩大招生的基础还是在影响力。我的建议是，可以试试成交比赛。成交比赛，是个好主意啊。全国成交展比赛吗？可以啊，只要我们拿了冠军，就可以迅速打响宣州大学雕塑系的名声。我觉得这个主意不错，我赞成。上我一个。那必须少不了我，别碰我。成雕作品呢，要契合城市的文化。明天我带你们去博物馆，让你们找找灵感。好嘞。老秦，明天一起去博物馆，来你这儿报名。啊。去。这个艰巨的任务就交给你了。顾总，那就交给我吧。进来。好。哦。你干嘛？我回来了。哦，欢迎回来。你怎么了？你问我怎么了？你失联了这么多天，你还反问我怎么了？你是不是应该问问自己怎么了？
，所以你去哪儿了？去干嘛了？你先组织好语言，现在让开。你要去哪儿？厕所